السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الحمد للہ رب العالمین وصلاۃ وسلام علی سید المرسلین و علیہ و اصاب ہی اجمعین اما بعد بغیر کسی تمہید کے کیونکہ نماز کا بھی وقت قریب تر ہے اور میرے بعد دو کلیدی خطبات بھی ہونے ہیں مرکزی نیتی ممی بھی, بھی اور صدر جلسہ بھی تشریف فرما ہے موضوع اتنا اہم ہے کہ اگر یہ سیمینار کئی نشستوں میں بھی رکھا جائے تو کم ہے لیکن بہرحال کبھی کبھی ایک چنگاری ایک بڑی آتش فشا کو جنم دیتی ہے اسی طریقے سے کبھی کبھی ہلکی پوار قدر میں تھکے ہوئے صحابہ کو جو راحت تھی اس راحت کا صدقہ ہم آج تک حاصل کر رہے ہیں تو میں سمجھتا ہوں یہ اجلاس بھی اسی سکینہ کے مانند ہوگا جو ان چنگاریوں کو ناطف شاہوں کو جو صحابہ کے خلاف بھڑکائی گئی ہیں ان کو ٹھنڈا کرنے میں نہ صرف کافی ہوگا بلکہ آئندہ اس کے اثرات ایسے مرتب ہوں گے کہ ایسی کوششیں اور کاوشیں اپنا سر نہیں اٹھا پائیں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے ساتھ ہمارا تعلق قلبی اور دلی ہے ان کے کوئی مقابل نہیں ہو سکتا انہوں نے اللہ کے رسول کو دیکھا حضور کو سنا اور ان کا آپ اندازہ لگائیے کہ جب قرآن مقدس و متبرکہ میں یہ کہا گیا کہ جو جس کے عمل ہوگا کل قیامت میں اسی مرتبے کے ساتھ اس کے ساتھ ہوگا صدیقین صدیقین کے ساتھ ہوں گے شہدا شہدا کے ساتھ ہوں گے انبیاء انبیاء کے ساتھ ہوں گے تو مصطفیٰ جان رحمت نے دیکھا کہ ایک صحابہ کے ایک گروہ رو رہا ہے پوچھا کیا بات ہو گئی کہا نبی محترم یہاں ہم آپ کو دیکھتے ہیں سنتے ہیں لیکن جنت میں تو یہ مزہ یہ نعمت ہم سے چھن جائے گی کیونکہ آپ کا مرتبہ تو انبیاء کے ساتھ ہوگا آپ نے شاید فرما نہیں جو جس سے جس درجہ تعلق رکھے گا کل قیامت میں بھی اسی کے ساتھ ہوگا صحابہ کا ایک مرتبہ ایک صحابی کو آپ نے دیکھا کہ اپنے جسم کو چھپا رہے ہیں فرما کیا بات ہو گئی کہ اللہ کے رسول صاحب وسلم چادر نہیں ہے کھانا نہیں کھایا فرما کہ اچھا اس کو کے پوچھا کہ کیا سکون ہے کہ اللہ کے رسول صاحب وسلم جب آپ کو دیکھتا ہوں تو غربت کا احساس ختم ہو جاتا ہے جب آپ کو دیکھتا ہوں تو بھوک کی شدت ختم ہو جاتی ہے جب آپ کو دیکھتا ہوں تو اپنے سے زیادہ سرور اور اپنے سے زیادہ خوش قسمت کسی کو نہیں سمجھ ان کے مرتبے تک کون پہنچ سکتا ہے ان تک کون ایسا جو کہہ سکتا ہے کہ جب بکر و عمر و عثمان والی یا وہ جن کے ہم نہیں نام جانتے ان کے مرتبے تک کوئی نہیں پہنچ سکتا اسی لیے کہا کہ چراغ و مسجد محراب ممبر ابو بکر و عمر و عثمان و حیدر وہ کیا مرتبہ تھا کہ رسالت بنا صلی اللہ علیہ وسلم میراج سے تشریف لائے کچھ کچے لوگوں کے ایمان لرزہ بر اندام ہیں صدیق کے پاس پہنچے ابھی تک صدیق ابو بکر ہیں صدیق نہیں ہیں کہا کہ آج تو حج کر دی ایک ہی رات میں مسجد حرم سے مسجد اقسا تک جانے کا بھی دعویٰ ہے اور پھر مسجد اقسا سے اسرا کا بھی دعویٰ ہے ابو بکر صدیق نے جو کہا فرمایا یہ بات تم کس سے سن کے آئے کہا محمد رسول اللہ سے سن کے آئے کہا کہ بس اگر انہوں نے کہا ہے ان سے زیادہ کچھ سچا ہو نہیں سکتا یہ صداقت کی بات ہے ہجرت کے موقع پہ صدیق کبھی آگے چل رہا ہے کبھی پیچھے چل رہا ہے اللہ کے رسول نے پوچھا کبھی آگے بڑھ جاتے ہو کبھی پیچھے ہو جاتے ہو کیا معاملہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب مجھ کو ڈر یہ ہوتا ہے اندیشہ ستاتا ہے کہ دشمن آگے کی طرف سے نہ آ جائے تو ابو بکر اپنا سینہ آپ کی طرف کر دیتا ہے اور جب خدشہ یہ لگتا ہے کہ دشمن پیچھے سے نہ آ جائے تو ابو بکر آپ کے پیچھے ہو جاتا ہے یہ کوئی کھیل نہیں تھا آپ اندازہ لگائیے کن حالات میں حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین نے ان کا ایک ہی وصف تھا سمعین آوا آتا اور کچھ تھا اللہ تعالیٰ نے تو حکم دے دیا سورہ بقرہ کے آخری حصے اور آخری آیات مبارکہ میں کہ وہ تب دو انفسکم جو کچھ تم دلوں میں سوچو گے اس پہ بھی گرفت کا اللہ کو پورا اختیار ہے آپ اور میں تو کہتی ہے کیا ہو رہا تھا لیکن خاموش رہے اللہ کے رسول صاحب نے کیا فرمایا کہ نہیں کیا ہے عمل تمہارا سمعینا و آتانا دنیا میں ایسی کوئی قوم حضرات صحابہ کے سوا پیدا نہیں ہوئی جس نے یہ کہا ہو کہ سمعینا و آتانا ہم نے سنا اور عمل کر لیا حضرت عیسیٰ کے حواری نے سوال اٹھا دیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھیوں نے سوال اٹھا دیے 
لیکن حضرات صحابہ نے کبھی نہیں کہا آج روزہ ہم کو آسان لگتا ہے وہ صحابہ ہی تو تھے کہ انہوں نے وہ روزے بھی رکھے کہ مغرب ہوئی افطار کرا اور کوئی سو گیا تو اگلا روزہ شروع ہو جاتا تھا لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ اللہ کے رسول صاحب یہ روزہ کیسا ہے انتظار کر تو صحابہ کے قریب بھی کوئی نہیں پہنچ سکتا وہاں زاہد رضا رضوی صاحب نے جو کہا اسی کو آگے بڑھاؤں تمام دنیا میں اگر انبیاء کے بعد یہ ہمارا عقیدہ ہے انبیاء کے بعد اگر سب سے محترم انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ مقدم انبیاء کے بعد اگر کوئی سب سے زیادہ معظم ہے تو حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین کی ذات ان کے بعد اور ان کے سوا کوئی نہیں ہو سکتا تبتے ہوئے ریت پہ لیٹے ہوئے ہیں انگاروں سے ان کی کمرے جلا دی گئی زندہ ان کو سولیوں پہ لٹکا دیا گیا اونٹوں سے ان کو چیر دیا گیا لیکن اس کے بعد بھی وہ کہتے تھے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اس کے سوا کچھ نہیں تھا مشہور صحابی کا مشہور واقعہ سولی پہ چڑھایا جانا ہے ابو سفیان پہنچے اور کہا کہ اگر تم چاہو تمہارے بدلے محمد کو قتل کر دے مسکرا کے کیا جواب دیا کہ تم کو بڑا تاجر سمجھتا تھا مکہ کا بڑا سوداگر سمجھتا تھا لیکن آج تمہاری تمام کے تمام منافع اور تمام تمہارا آداب تجارت اور تمہاری تمام انداز و سوداگری رگی دھری کی دھری رہ گئی اگر مجھ سے تم یہ کہتے کہ میری جان کے بدلے محمد مصطفیٰ علیہ سرات السلام کے کانٹا بھی چبویا جائے تو اس کو برداشت نہیں کر سکتا یہ اور کون سے قوم ہے جو کہہ دے وہ صرف صحابہ تھا اللہ کے رسول ہنستے ہیں تو وہ ہنس رہے ہیں اللہ کے رسول رو رہے ہیں تو وہ رو رہے ہیں اللہ کے رسول علیہ سلاد السلام کے ساتھ عقیدتوں کا محبت کا وہ تعلق کہ دنیا میں کوئی پیدا نہیں ہو سکتا تمام ابدال تمام کتب تمام کے تمام تابعین تب تابعین تحجد گزار سیدہ گزار جتنے بھی ہیں ان سب کی عبادتوں کو ایک جگہ جمع کر دیجئے لیکن مصطفیٰ علیہ السلام کے کسی ایک صحابی کا ایک سجدہ بھی ان کے برابر نہیں ہو سکتا یہ ہمارا عقیدہ اور یقینی طور سے اہل سنت کا مسئلہ کی ہے ہم صرف ان کی نیکیاں یاد کرتے ہیں ان کے اختلافات سے اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں ان کے لیے استغفار کرتے ہیں ہم ترتیب کے قائل ہیں کیونکہ ہمارا ماننا ہے یہ اللہ رب کریم کی جان لکھتے تھے اور یہ اہل سنت کا بتیرہ آپ دیکھیے کہ ہم نے صدیق کی صداقت کو فاروق کی عدالت کو عثمان کی ثقافت کو اور علی بن ابی طالب کی شجاعت رضوان اللہ تعالیٰ آدمین کو سب کو یکسا بیان کرا یہی اہل سنت کا مسئلہ ہے چونکہ صحابہ نے کہ لالفت قبین احد من رسول ہم رسولوں میں کمیز نہیں کرتے اسی طریقے سے اہل سنت کا عقیدہ یہ ہے ہم تمام صحابہ کے ساتھ یکسا سلوک رکھتے ہیں ہم کو کیا اختیار ہے کہ ہم صحابہ کے بارے میں کلام کریں ہم کو کیا اختیار ہے کہ ہم صحابہ پہ انگلی اٹھائیں ہم کو کیا اختیار ہے کہ ہم صحابہ کے اختلافات کو گنوائیں ہم کو کیا اختیار ہے کہ ہم صحابہ میں بتائیں کون حق پہ در کون نہ حق پہ ہم کو کیا اختیار ہے کہ ہم صحابہ میں یہ طے کریں کہ کون حکومت کے لیے لڑ رہا تھا اور کون اپنے اقدار کے لیے لڑ رہا تھا ہم اگر ہم اپنا محاذہ کریں جن لوگوں کی سنا اور فاتحہ کی میں تجویز صحیح نہیں ہو پائی اگر وہ حضرت معاویہ اور حضرت علی کا مبادلہ کر رہے ہیں تو یقینی طور سے سوائے اپنے اوپر ظلم کے اور کوئی ظلم نہیں ہو سکتا ارے کف اللسان ہیں ان کے اختلاف ان کے ساتھ چلے گا ہم اپنا محاذہ کریں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی شہر روما نے کہلوایا کہ علی کے ساتھ تمہارے اختلافات کی قبر پہنچی ہے اگر چاہو تو میں چاہتا ہوں تمہاری طرف سے لڑو کیا ارشاد فرمایا یہ برادرانہ روابط کی بات ہے اگر علی کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھی ان آنکھوں کو نکال کے رکھ دوں گا یہ سہارا کا معاملہ ہے حضرت ابوبکر صدیق حضرت حسن کو دیکھتے ہیں چہرے پہ ہاتھ پھیرتے ہیں پیشانی کو چومتے ہیں اور حضرت علی سے کہتے ہیں علی حسن کو دیکھ کے مجھ کو مصطفیٰ یاد آ جاتے ہیں یہ صحابہ کا معاملہ ہے حضرت ابوبکر صدیق کوئی سب سے بہتر چیز آتی ہے تو حضرت فاطمہ کے گھر بھیجتے ہیں یہ صحابہ کا معاملہ ہے ان میں تو یہ محبت تھی ان میں تو یہ تعلق تھا ان میں تو آپس کی یہ چیزیں تھیں اور ہم اختلافات کو گنوا رہے ہیں اور ایک بات یاد رکھیے علم کل خدا کے بعد ہے اور خدا کے بعد ہمارا یقین ہے کہ بعد از خدا بزرگ کو ہی تو مصطفیٰ علیہ السلاۃ السلام کی ذات ہے اور مصطفیٰ کے بعد انبیاء کے بعد اگر سب سے مسلم علم کسی کا ہے تو حضرات صحابہ کے پاس ہو اور امت کے وزرت یہ اہل سنت و جماعت کا مسرت اور ہمارا یہ عقیدہ اس کی مثال ہے اس لیے ہر صحابی سے یکساں محبت کی ترتیب کی قائل رہی ہے حضرت خلافہ راشدین اشرا مبشرہ اہل بیت اتھار حضرت حسن حسین ازواج المطہرات 
साहिबा ने बेहतर रिजवान असहाब बदर अहद हुने ये कौन लोग क्या अंदाजा लगाइए किन हालात में वो लड़े हैं किन हालात में मुस्तफा के साथ चले हैं किन सूरतों में एक यानी आप आप सोच नहीं सकते इसमें यकीनी जानिए कि लफ्ज नहीं है किन मुश्किल हालात में इस दिन के लिए वो निकले हैं इसलिए आखिर में सिर्फ मैं इतना ही कहूंगा कि हजरात साहब कराम जैसा अम्बिया के बाद ना कोई मखलूक पैदा हो सकती है ना हो जिसने सहाबा से मोहब्बत रखी अल्लाह ने उनको कामयाब और कामरान करा है जिन्होंने सहाबा से बुख्त रखा अल्लाह ने उनको ऐसी जगह ना बदत करा है ऐसी जगह भेजा है जहां से वापसी नामुमकिन है इसलिए मैं जमेत हदीस बिल्कुल उस सुबह जमेत हदीस को मुबारक एक ऐसे मौके पर जब तनकीद का दायरा इतना बढ़ चुका है कि हमने हजरत हजरात साहबा या अहल बैत था किसी को छोड़ना हमारा वतीरा रहने बन गया है इसमें बेहतर ये अतदाल का रास्ता इख्तियार कर अहल बैत के साथ मोहब्बत हमारा ईमान है यकीन तो हजरत फातमा हजरत अली का मरतबा हम सब जानते हैं सिद्दीक के बारे में अल्लाह के रसूल की रिवायात है फारूक के बारे में रजवान रजी तन के बारे में अल्लाह के रसूल की रिवायत हर साहबी का अपना मरतबा है सबके साथ हमको जो हुसन सलूक करना चाहिए सबके लिए इस्तार करना चाहिए क्योंकि हम जानते हैं हमारे खानदानों को नहीं जैसे मैंने अर्ज किया कि तमाम कुतुब आबदाल तमाम अमली अल्लाह तमाम लोगों के सही अगर मिला दिए जाए तो हजूर के किसी एक साहबी के एक सजे के बराबर नहीं हो सकते जब मरतबा ये हो तो फिर कलम उठाने से पहले और जबान से लफ्ज निकालने से पहले सोचना चाहिए कि जो लोग अम्बिया के बाद हो उनका मकाम क्या होगा वह माला ही नजर करें